ప్రియమైన విద్యార్థులారా మనం ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా కూర్చొని రెండు చేతులను ఒడిలో ఉంచుకొని ధ్యానం కోసం మన శేఖరం ఎముకలో ఉన్నటువంటి తల్లి శక్తిని ఇలా ప్రార్థిద్దాము అమ్మ దయచేసి మమ్మల్ని ఆలోచన రహిత ధ్యాన స్థితికి తీసుకుని వెళ్ళండి మనం ఇప్పుడు మన తల్లి శక్తిని పెంపొందించుకునేందుకు బంధం తీసుకుందాము like that you start moving it up take it up like this take it up push back your head and loosen your shoulders and give it a twist now you tie it up there one you'll see the result just now the proof of it now again do it take it up push back you another time. Now the third one has to be three times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. One, two, and three. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now one, this one protection. To the seven center, so seven. Then two, then again the three. then the four then the five all the centers then to the six and then to the seven melliga kallu moosukondi mana edama chethini mana odilo unchukundamu kudi chethini భూమాతపై ఉంచుకుందాము తల్లి దయచేసి మా ఎడమ భాగంలో ఇడానాడిలో ఉన్న ఆటంకాలను శుద్ధి చేయండి మీ ఎడమ అరచేతి వేళ్లను గమనించుకుంటూ ఉండండి మీ అరచేతులలో లేదా ఎడమ చేతి వేళ్ల భాగంలో మీకు ఏదైనా జలధరింపు కానీ అధిక వేడి లేదా చల్లదనము వంటి అనుభూతులు వస్తున్నాయేమో చూడండి ఇప్పుడు మీ కుడి చేతిని మీ ఒడిలో ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని మోచేయి వద్ద మడతపెట్టి ఆకాశం వైపుకు ఎత్తి ఉంచండి అమ్మ దయచేసి మా కుడి భాగంలో పింగళానాడిలో ఉన్న ఆటంకాలను తొలగించి శుద్ధి చేయండి ఇప్పుడు మీ దృష్టిని కుడి అరచేతిపై మరియు అరచేతి వేళ్లలోనూ దృష్టి నిలిపి ఏదైనా వేడి కానీ చల్లదనము జలధరింపు దురద వంటి అనుభూతులు ఉన్నాయేమో గమనించుకోండి కళ్ళు మూసుకొని ఉండాలి కళ్ళు తెరిస్తే మన దృష్టి అటు ఇటు మళ్ళుతుంది మనసు స్థిమితంగా ఉండదు ఇప్పుడు రెండు అరచేతులను మీ ఒడిలో ఉంచుకుంటూ మనకు పూర్తి సమతుల్యతను ప్రసాదించమని ఆ తల్లిని అడుగుదాము ఇప్పుడు మన దృష్టిని రెండు అరచేతులు మరియు మధ్య నాడి మీద ఉంచుకుందాము మన అరచేతులలో చల్లగా లేదా వేడిగా అనిపిస్తోందేమో గమనించుకుందాము
ఇప్పుడు మనము రెండవ శక్తి కేంద్రం దగ్గర ధ్యానం చేద్దాము దీనిని స్వాధిష్టాన చక్రము లేదా ఆరోటిక్ ప్లెక్సెస్ అని అంటారు ఇది మధ్యనాడిలో దిగువ పొత్తి కడుపుపై ఉంటుంది మీ ఎడమ చేతిని ఒడిలో ఉంచుకుని కుడి చేతిని పొత్తి కడుపు భాగం మీద ఉంచుకుందాము తల్లి నాకు స్వచ్ఛమైన శ్రద్ధను ప్రేరణను జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు అని వేడుకోండి ఇంకా నాలో స్వచ్ఛమైన కోరికలు మాత్రమే ఉంచి అపవిత్రమైన కోరికలన్నింటినీ తొలగించండి తల్లి నన్ను సృజనాత్మకంగా తయారు చేయండి తల్లి కళలు క్రాఫ్ట్లు స్కూలులో జరిగే ఇతర కార్యకలాపాలలో పాల్గొనేటట్లు చేయండి నా చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించటానికి సహాయం చేయండి తల్లి దయచేసి నా చదువుపై దృష్టిని నిలిపే ఏకాగ్రత సామర్థ్యాన్ని ఇవ్వండి తల్లి నా గ్రహణ శక్తిని మెరుగుపరచండి దయచేసి నా చదువు గురించి నాకు ఉన్న అన్ని ఆందోళనలను తొలగించండి తల్లి నాకు వినూత్నమైన ఆలోచనలను ఇవ్వండి రెండవ శక్తి కేంద్రం వద్ద మీ చేతుల మీద మీ తల పైన భాగంలో ఏమి జరుగుతుందో గమనించుకోండి ఈ శక్తి కేంద్రం వద్ద దైవిక శక్తితో నిండిపోతున్నట్లు అనుభూతి చెందటానికి ప్రయత్నించండి నెమ్మదిగా మీ దృష్టిని మీ తలపై భాగానికి తరలించండి మీ కుడి చేతిని తీసుకొని మీ తల పైన భాగంలో ఉంచుకోండి దానిని గడియారపు ముళ్ళ దిశలో తిప్పండి అంటే తలను సున్నితంగా మసాజ్ చేయటం వంటిది అలా చేసినప్పుడు చేతి వేళ్లను ఎత్తి పెట్టుకుని అరచేతితో కొద్దిగా ఒత్తిడి పెట్టండి మాడు మీద అలా ఏడు సార్లు రౌండ్గా తిప్పండి మీ కుడి చేతిని తల భాగం నుంచి కొద్దిగా పైకి ఎత్తి మీ తల నుంచి చల్లని లేదా వేడి గాలి వస్తోందో లేదో గమనించండి మీ కుడి చేతిని మరలా మీ ఒడిలో ఉంచుకొని ఇప్పుడు మీ ఎడమ చేతిని నెమ్మదిగా ఎత్తి తలను తాకకుండా తలపై భాగంలో కొద్దిగా ఎత్తి ఉంచుకొని గమనించుకోండి మీ తలపైన ఏదైనా చల్లని లేదా వెచ్చని గాలి అనుభూతి కలుగుతోందేమో గమనించుకోండి
ఇప్పుడు మీ చేతిని కిందకు దించండి రెండు చేతులను ఒడిలో ఉంచుకొని మీ దృష్టిని మీ తలపైన మరియు రెండు అరచేతుల మీద ఉంచి నిశ్శబ్దంగా కూర్చుని కాసేపు ధ్యానం చేయండి మీకు చల్లని చైతన్య తరంగాలు వస్తున్నాయా గమనించుకోండి ఆలోచనలు వస్తుంటే అమ్మ నన్ను ఆలోచన రహితంగా మరియు నిశ్శబ్దంగా ఉంచండి అని ప్రార్థించండి ఇలా కాసేపు ధ్యానంలో కూర్చోండి ఇప్పుడు నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి తల్లి శక్తిని మేల్కొల్పటానికి మరియు రెండవ శక్తి కేంద్రం దగ్గర ధ్యానానికి సహకరించినందుకు శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుందాము రేపు మనము మూడో శక్తి కేంద్రంపై ధ్యానం చేసి మూడవ శక్తి కేంద్రం యొక్క గుణాలను అభివృద్ధి చేసుకుందాము ఆ తల్లికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాము మన తల్లి శక్తిని మరోసారి జాగ్రత్తపరచుకొని మన శక్తి కేంద్రాలకు బంధన్ ఇద్దాము భగవంతుడు మీ అందరినీ ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాను మీ అందరికీ చాలా మంచి మరియు సంతోషకరమైన రోజుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను